Vi siete mai chiesti che rappresentazione mentale avete del coraggio? Provate a chiudere gli occhi e pensate al coraggio. Qual è la prima immagine che si forma nella vostra mente? Nella mia, fino a qualche tempo fa, si formava questa. Il leone, il ruggito maestoso del re della foresta che non teme nessun animale. Avere un coraggio da leoni. Diciamo infatti spesso noi, sottintendendo che l'avere coraggio abbia a che fare con il non avere timore di nulla. Che poi, in realtà, pensavo che ne sappiamo noi di quanto trema un leone mentre ruggisce. Il coraggio, infatti, ha poco a che fare con il non avere paura, ma anzi, altro non è che la paura vinta. Quello che io ad oggi ho imparato è che il coraggio non sempre ruggisce, che a volte ha gli occhi bassi e i muscoli tesi e che spesso, all'inizio il più delle volte, trema. E adesso, quando chiudo gli occhi e penso al coraggio, io non vedo di fronte a me la potenza di un leone che ruggisce, ma vedo un mosaico di immagini in cui il coraggio diventa quel balzo che ciascuno di noi fa quando supera i propri terrori. In una di queste immagini, insieme a me, c'è Chiara, che mi dice che non sarebbe più potuta venire al lavoro perché salire sul pullman era diventato per lei insopportabile. Cuore a mille, sudorazione, sensazione di morte e pensieri tremendi. Davvero, Vittoria, credimi come un branco di iene che ti accerchia e non ti lascia via di scampo. Mentre me lo diceva mi teneva la mano. Mi diceva che quando era con noi al lavoro quei pensieri tremendi diventavano un po' meno assordanti, ma che tra lei e il lavoro c'era una strada dei passi fisici da compiere, un autobus su cui salire e che in quello spazio si infilava ancora più prepotente quella maledetta malattia. Non ricordo cosa le dissi, quello che ricordo però è che passai tutto il giorno successivo con il pensiero fisso su di lei. Ricordo i miei passi affannati, che più mi avvicinavo al ristorante più si affrettavano. Ricordo di aver aperto la porta e averla vista in fondo alla sala mentre puliva le posate sorridermi. Le sono corsa incontro, una corsa che mi è scappata letteralmente dal cuore e ci siamo abbracciate. Lei rideva soddisfatta, ce l'ho fatta, Vitti, e per un attimo tra noi le iene non c'erano più, ma c'era una speranza vera, forse l'unica possibile, la speranza che nasce dal coraggio. Sono una dottoressa in psicologia clinica e sono la direttrice di Numero Zero, un ristorante in cui più del 50% del personale di lavoro è costituito da persone che soffrono di disturbi mentali. Quando sono stata chiamata a partecipare a questo TED, inizialmente ho faticato a mettere a fuoco il tema mobilità e sofferenza psichica, che diavolo possono entrarci l'una con l'altra. Poi un'idea ha cominciato a battermi nel cuore, avevo di fronte a me un'immagine, un momento iconico di quella che viene definita la rivoluzione democratica in psichiatria. Il primo gesto di Franco Basaglia come direttore del manicomio di Gorizia. Un gesto potente che si condensava nel coraggio di dire no. Basaglia che entra nel manicomio di Gorizia e per la prima volta di fronte al registro delle contenzioni afferma «mi no firmo». Si rifiuta di firmare il registro delle contenzioni, quello per capirci in cui venivano riportati i nomi degli agitati, dei matti da legare. Pensate un po', il primo gesto della rivoluzione in psichiatria coincise con una mano che slega, che restituisce i passi. Dovete sapere che prima di laurearmi in psicologia mi sono laureata in filosofia. Immaginate in anni di studi quante e fin troppo raffinate definizioni di libertà io abbia potuto incontrare. Eppure ce n'è una che negli anni ha continuato a girarmi in testa perché nella sua cruda essenzialità mi era entrata dentro, dritta come un pugno nello stomaco. La libertà è qualcosa che si misura in passi, aveva detto uno dei più grandi filosofi contemporanei durante una conferenza gremita di gente citando non Platone, Schopenhauer o Kierkegaard, ma Gianni, un carcerato a cui faceva lezioni di filosofia. La libertà è qualcosa che si misura in passi, punto. Lasciando a bocca asciutta tutti quegli studenti assatanati di teoresi che gremivano la sala. Che in fin dei conti però, se ci pensate, ha proprio ragione Gianni. Perché quando parliamo di libertà, parliamo anche di mobilità di passi attraverso i quali poter incontrare il mondo e le sue possibilità, di passi mentali attraverso i quali poter immaginare 
e sperare il proprio futuro. Ora, voi probabilmente vi starete domandando però che cosa c'entra fino in fondo la libertà con la sofferenza mentale. Eppure c'entra e come, perché credetemi, impazzire è uno dei modi migliori per perderla, la libertà, per paralizzare i passi, per stroncare ogni possibilità di affermazione della propria vita. Lo era in modo immediatamente visibile ai tempi dei manicomi, lo è in modo subdolamente meno visibile oggi, quando ci ostiniamo a costruire società in cui le vite di chi soffre di disturbi mentali sono messe all'angolo. Fa male dirselo, ma è così. Esistono ancora delle vite che sono vite legabili, immobilizzabili. Oggi non le leghiamo più, o almeno non sempre, perché siamo diventati più ipocritamente educati. Abbiamo buttato sbarre, fasce, chiavi, serrature, ma non abbiamo liberato i passi. La verità, infatti, è che quando ci ostiniamo a costruire dei mondi in cui li tagliamo fuori dall'istruzione, dal lavoro, dall'accesso agli spazi, dalla mobilità, è esattamente come se li stessimo legando. Pensate che la questione del lavoro per pazienti psichiatrici nel nostro Paese è ancora talmente invisibile che non esistono neanche dei dati. L'occupazione dei pazienti psichiatrici evidentemente è un dato che non interessa le nostre comunità. E tuttavia, io credo che l'esclusione dal lavoro non può essere considerata alla stregua di un'opzione come un'altra, perché è un atto feroce che priva chi è escluso di un diritto di cittadinanza, di un diritto alla vita. E sapete qual è l'unico dato certo in tutta questa storia? È che questa necessità che abbiamo di scrollarci di dosso il matto ha a che fare prima di tutto con noi e con la nostra paura del diverso. Proprio per questo noi di Numero Zero abbiamo scelto di sfidare questa paura costruendo un luogo in cui l'incontro fra diversità fosse rimesso al centro di quella che è la dimensione italiana di socialità più sacra, la tavola, il ristorante. Quando Raffaella, Marco, Eleonora, Marco ed io ci siamo incontrati sapevamo perfettamente che il nostro non doveva essere solo un progetto di riabilitazione per pazienti, ma ancora prima un progetto di riabilitazione per le nostre comunità. Una sfida nei confronti di un mondo che è ossessivamente occupato ad inseguire il progetto mistificante di una società senza dolore. Immaginate un po' un ristorante in pieno centro storico a Perugia in cui il paziente psichiatrico è colui che si occupa di accogliere e nutrire. Sapete, la prima cosa che scopriamo quando tentiamo di approssimarci al mondo dell'altro che soffre è che a soffrire non è mai solo una mente o un corpo, ma la persona stessa e il suo rapporto con la vita. Esistenze che si fanno strettissime, che si nascondono perché esiste anche una vergogna del dolore. Pensate che una delle persone che lavora con noi prima di entrare a far parte del nostro progetto si era rinchiusa dentro casa per più di un anno. Sai Vittoria, non mi accorgevo neanche delle stagioni che passavano. L'importante per me era non essere vista. Ecco, io credo che per poter alleviare questa vergogna del male Occorre costruire dei mondi che sappiano riconoscere valore non solo a ciò che ascende, a ciò che è integro ed indistruttibile, ma anche a ciò che cade, alla bellezza sgomenta di qualcosa che si rompe e che lotta per rimettere insieme i pezzi. Un mondo che abbia spazio non solo per i numeri uno, ma anche per i numeri zero, appunto. Sapete, io ricordo perfettamente durante i colloqui per l'inserimento lavorativo certi volti completamente trasfigurati dalla lotta contro i demoni della propria mente. La sofferenza che leggevamo in quegli occhi e in quelle voci rotte era una sofferenza che ci chiamava in causa e di fronte alla quale noi di numero zero non abbiamo abbassato lo sguardo. E credetemi che ad oggi, quando a fine servizio ci ritroviamo tutti insieme intorno ad un tavolo, tra le chiacchiere e le risate, io guardo quei volti e riconosco ogni giorno il senso di ciò che facciamo. Contribuire attraverso il lavoro e la relazione a cercare di ricomporre quei volti così come dovevano essere prima che la società, con i suoi numerosi atti di esclusione, e la malattia, con i suoi branchi di iene, li sfigurassero. È chiaro che io oggi, insieme a voi, ho scelto di riferirmi a chi soffre di disturbi mentali solo nella sua realtà di escluso, perché quella dell'escluso è una realtà che può chiamarci in causa a tutti e portarci a poter immaginare di costruire una società 
che accoglie invece che escludere. Cosa succederebbe se le nostre comunità cominciassero a farsi carico dei bisogni radicali anche di queste persone? E quali sono i bisogni più radicali se non avere una casa, un lavoro, dei rapporti affettivi, sentirsi parte attiva di una comunità, avere del denaro, insomma avere tutte quelle cose che contribuiscono a definire la vita di ciascuno di noi? Succederebbe che le iene probabilmente rimarrebbero lì, ma accanto ad esse comincerebbe a farsi spazio la vita. Ma per fare questo abbiamo bisogno prima di tutto di cambiare sguardo, di possedere occhi in grado di riconoscere e rispettare l'altro nella sua irriducibile diversità. Uno degli ultimi arrivati nella nostra squadra si chiama Alessio e quando è venuta a fare i colloqui mi raccontava di un'esperienza lavorativa precedente che l'aveva molto ferito. In particolare mi raccontava di una frase che gli ripeteva sempre uno dei suoi responsabili. Quando Alessio era in difficoltà, lui gli rispondeva «Non ripeto le cose due volte». Mi piacerebbe molto che questo numero uno potesse venire a vedere con i suoi occhi che cameriere eccezionale è diventato Alessio quando ha incontrato un ambiente che ha saputo rispettare il suo funzionamento e che ha avuto il cuore di ripetere le cose due volte. Io non dico che il processo di inclusione sia facile, non dico che basti essere democratici per risolvere il problema della disabilità, dico però che la sofferenza che la disabilità induce non può rimanere chiusa nelle stanze di chi la vive ogni giorno. Dico che è fatica, perché la malattia mentale ha una sua irriducibile scomodità, ma dico anche che è necessario misurarsi con quella scomodità, perché solo così saremo in grado come comunità di custodire i passi e le vite di ciascuno. E un'esperienza come quella di numero zero serve a ricordarci proprio questo, che l'inclusione è possibile. Io non so voi cosa vedete quando guardate un'immagine come questa, ma vorrei prestarvi i miei occhi, perché io vi assicuro che al di là di ogni retorica, quando io ci guardo, vedo solo una cosa, un gruppo di persone a cui voglio molto bene e una squadra di lavoro che non cambierei per nessun'altra al mondo. Quello che non dobbiamo scordare mai è che quando non costruiamo uguali opportunità per tutti, quello che stiamo negando è il futuro, è il senso del possibile, della speranza. Adesso smettete per un attimo di ascoltarmi e domandatevi che cosa resterebbe di voi se non foste più in grado di sperare, se sparisse da di fronte a voi ogni senso del possibile e rimaneste inchiodati ad un qui ed ora senza tempo. Come vi sentireste? Prima di venire qui ho chiesto a Chiara di fare un esperimento. Le ho chiesto di utilizzare un contapassi in un giorno che viveva in comunità prima che nella sua vita ci fosse anche il lavoro e di contarne i passi. Le ho chiesto poi di mettere il contapassi in un giorno in cui veniva a lavorare. Chiara prima aveva un mondo fatto di 4.060 passi. Aveva 4.060 passi a disposizione per far indietreggiare almeno di un po' le sue iene. Ora ne ha 14.860. Adesso pensate a voi, ad un momento della vostra vita in cui siete stati molto sofferenti. Come sarebbe stato quel dolore lì se là fuori non ci fosse stato niente ad aspettarvi, niente verso cui dirigere i vostri passi. Henry De Luca dice che il dolore è un tempo di prigionia da scontare, è una distanza e va percorsa a piedi. Restituiamo a chi soffre di disturbi mentali i passi necessari ad attraversare quella distanza che li separa dalla vita, quei passi di cui in definitiva è fatta la vita, perché come mi diceva sempre mia madre, solo la vita, in fondo, sa guarire la vita. Grazie.